ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் புதுசாக சிரிப்போம் சிந்திப்போம்னு ஒரு புது இன்ஃபர்மேஷனல் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இதில் எல்லா வகையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் வரும் பிடிச்சிருந்தால் போய் பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம சேனலில் நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூ வாட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிள் ஃப்ரண்ட் லுக் பேக் லுக்னா என்னன்றதை பார்ப்போம் இன்றைக்கி ஒரு பர்ஃபெக்டான சர்க்கிள் எப்படி பண்ணுறதுன்றத கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் டபுள் க்ரோஷை வச்சு சொல்லித்தரேன் ஸோ ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஃபோர் செயின் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் செயினில் நீங்கள் போயிட்டு லெவன் டபுள் க்ரோஷே போட்டு வாங்க நம்ம அந்த ஃபோர் செயின் போட்டோம் இல்லையா அதில் மீதி மூணு செயின் இருக்கும் இல்லையா அந்த மூணு செயின் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் ஸோ நான் லெவன் டபுள் க்ரோஷே அந்த ஓட்டைக்குள்ளே போட்டுட்டு வந்துடுறேன் இப்போது நான் லெவன் டபுள் க்ரோஷே போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த த்ரீ செயின் இருக்குல்ல ஐது ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ டோட்டல் டுவெல் ஆகிடும் அதோட டாப்பில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க நம்ம போன வீடியோவில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஸ்டிச்னால் என்னென்னு கற்றுட்டு இருந்திருப்போம் சர்க்கிளுக்கு மெயினாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இன்க்ரீஸ் ஸ்டிச் தான் ஸோ நான் செகண்ட் ரோ போடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ செயின் போட்டுக்கிறேன் அந்த த்ரீ செயின் ஒரு டபுள் க்ரோஷேக்கு ஈக்குவல் நீங்கள் செகண்ட் ரோ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ்லேயும் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் நீங்கள் ஒரு இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் நான் நேற்றே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஸ்டிச்னா ரெண்டு ஸ்டிச் ஒரே இடத்துல போடுறது நான் சிங்கிள் குரோஷேவில் நேற்று சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் டபுள் குரோஷேக்கும் இன்க்ரீஸ்னா ஒரே இடத்துல ரெண்டு ஸ்டிச்சுன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு இன்க்ரீஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு இன்க்ரீஸ்னா ரெண்டு ஸ்டிச் ஸோ நான் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே கொடுத்துட்டு வரேன் ஸோ இது தான் செகண்ட் ரோக்கான இன்க்ரீஸ் இப்போது கீழே நாம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ பன்னெண்டு ஸ்டிச் போட்டனால இப்போ நம்ம செகண்ட் ரோவோட எண்டில் இருபத்தி நாலு ஸ்டிச் வரணும் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இருபத்தி நாலு ஸ்டிச் வரணும் ஸோ இப்படி நீங்கள் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த தேர்ட் செயினோட டாப்பில் போய்ட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அந்த த்ரீ செயினும் ஒரு டபுள் க்ரோஷே தான் ஸோ எல்லாம் உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு செயின் வரணும் அடுத்தது மூணாவது ரோக்கு வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒரு இன்க்ரீஸ் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒரு இன்க்ரீஸ் ஸ்டிச் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஸ்டிச்னால் ஒவ்வொரு இடத்துல ரெண்டு ஸ்டிச் போடுறதா அர்த்தம் ஒரு டபுள் க்ரோஷினா ஒரு இடத்துல ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுறதா அர்த்தம் ஸோ ஒரு த்ரீ செயின் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷேவா இப்போ அடுத்த ஸ்டிச்சில் நான் பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒரு இன்க்ரீஸ் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒரு இன்க்ரீஸ் தான் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் அதாவது ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்ததில் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்னா ஒரே இடத்துல ரெண்டு ஸ்டிச் அடுத்தது ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த ஸ்டிச் இன்க்ரீஸ் ஸ்டிச் ஸோ தேர்ட் ரோ எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒரு இன்க்ரீஸ் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ இதே நீங்கள் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க இப்போது நீங்கள் டோட்டலாக இதே பேட்டர்னை கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அந்த தேர்ட் செயினோட டாப்பில் இப்போது அடுத்தது வந்து ஃபோர்த் ரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த் ரோ நம்ம போடுறோம் ஸோ ஃபோர்த் ரோ எப்படின்னா ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அதாவது ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒரு இன்க்ரீஸ் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே இன்க்ரீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ செயின் போட்டுக்கிறேன் இது ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் நான் போயிட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் ஒன்று ஒன்று இன்க்ரீஸுன்னு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை நான் ஷார்ட்டாக எப்படி சொல்கிறேன்னா ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே இன்க்ரீஸுன்னு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே கொடுத்ததுக்கப்புறம் தேர்ட் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு இன்க்ரீஸ் 
ஸோ இது உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியுதா இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் அடுத்தது ரெண்டு டபுள் குரோஷே ரெண்டு டபுள் குரோஷேனா ஒன்று ஒன்று அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் ஸோ ஒவ்வொரு தேர்ட் ஸ்டிச்சிலையும் இன்க்ரீஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ ஒவ்வொரு தேர்ட் ஸ்டிச்சிலையும் இன்க்ரீஸ் கொடுக்குறோம் இன்க்ரீஸ்னா ரெண்டு டபுள் குரோஷே இந்த சேம் ஸ்டிச் ஸோ நல்லா பாருங்கள் நான் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ரெண்டு டபுள் குரோஷனா ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒன்று அடுத்த ஸ்டிச்சில் இன்னொன்று கொடுத்துட்டு தேர்டில் வந்து இன்க்ரீஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒன்று ஒன்று ரெண்டு புரியுதா இப்போது இதே தான் நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷேக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் நான் டபுள் குரோஷே போட்டாலும் சரி சிங்கிள் குரோஷே போட்டாலும் சரி இன்க்ரீஸ்னா ரெண்டு ஸ்டிச் தான் ஸோ ஒரு சர்க்கிள் வந்து இப்படி தான் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வரணும் இதில் என்ன தப்பு பண்ணுன்றதை நான் கடைசியில் சொல்லியிருக்கேன் அதை மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஸோ இப்போது நம்ம ஃபோர் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டுக்கோம் ஃபோர் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பேட்டர்ன் புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இப்போது நம்ம செகண்ட் ரோவில் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச் கொடுத்தோம் இன்க்ரீஸ் கொடுத்தோம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலும் தேர்ட் ரோவில் ஒரு டபுள் குரோஷே ஒரு இன்க்ரீஸ் ஃபோர்த் ரோவில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஒரு இன்க்ரீஸும் கொடுத்தோம் இப்போது ஃபிஃப்த் ரோவில் எப்படின்னா மூணு டபுள் குரோஷே ஒரு இன்க்ரீஸுன்னு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கலர் யான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணுன்றதுக்காக ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு பாருங்கள் மூணு டபுள் குரோஷே கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த த்ரீ செயின் ஒரு டபுள் குரோஷே ஆகிடுச்சு அடுத்தது ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ மூணு ஸ்டிச் ஆகிடுச்சா மூணு ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறம் நாலாவது ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் ஸோ மூணு ஸ்டிச்சு போட்டதுக்கப்புறம் நாலாவது ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் மூணு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு இன்க்ரீஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த ரோ ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ உங்களுக்கு புரியுதா மூணு டபுள் குரோஷே இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்னா ஒரே இடத்துல ரெண்டு ஸ்டிச் மூணு டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஸோ இன்க்ரீஸ்னா ஒரே இடத்துல ரெண்டு ஸ்டிச் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்ன் புரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம மூணு ஸ்டிச் போட்டுட்டு இன்க்ரீஸ் கொடுத்தோம் அடுத்த ரோவில் நாலு டபுள் குரோஷே இன்க்ரீஸுன்னு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நான் இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த பிங்க் கலர் ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டுதா ஸோ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கலர் யான் எடுத்துகிட்டு நான் அந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துல தான் வந்து முடிப்போம் ஸோ அடுத்த ரோ வந்து நாலு டபுள் குரோஷே இன்க்ரீஸ் ஸோ இது ஒரு டபுள் குரோஷே ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு மூணு ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே கொடுக்குறோம் அதுதான் சேர்த்து டோட்டலாக நாலு டபுள் குரோஷே இந்த சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீனிங்காக சொல்லுவோம் பிகாஸ் சர்க்கிள் வந்து எந்த அளவுக்கு பெருசாக போகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து சப் டைட்டில் வந்து போட்டுட்ருக்க மு முடியாது பிகாஸ் அது பெருசாக இருக்கும் அதனால தான் இப்படி ஷார்ட்டாக நாலு டபுள் குரோஷே இன்க்ரீஸ்ன்னு சொல்லிக்கும் ஸோ இது வந்து புரியும் ஈஸியாக கிளியராக அதுக்காக தான் அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நாளைக்கு நான் டால் வீடியோ வந்து போட போகிறேன் அந்த வீடியோவில் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த சர்க்கிள் பேட்டர்ன் தான் டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்காக தான் இதை நான் இன்றைக்கி தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இப்போ நாலு டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் நான் இன்க்ரீஸ் கொடுத்துட்டு அடுத்தது ஒரு நாலு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டேன் இப்படி நாலு டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் அதாவது நான் இப்போ அந்த பிங்க் கலரில் லாஸ்ட் அது தான் இருக்கு அதனால சொல்றேன் அப்படி ஸோ இன்க்ரீஸ் ஸோ இதே தான் நீங்க அடுத்த ரோ என்ன பண்ணணும் அஞ்சு டபுள் குரோஷே இன்க்ரீஸ் அதுக்கடுத்தரும் ஆறு டபுள் குரோஷே இன்க்ரீஸ் இந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் புரியலனா கீழே கண்டிப்பாக டவுட் கேளுங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஸோ இதே மெத்தடாலஜி தான் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய சர்க்கிளுக்கும் பண்ணணும் ஜஸ்ட் எந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்றது தான் இப்போது நான் இந்த மாதிரி 
இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே எல்லாத்துலேயும் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணாமல் நான் பாட்டுக்கு போட்டுட்டு இருந்தேன்னா பாருங்கள் எப்படி கசாம் முசான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வளைஞ்சு நலைஞ்சு போடுறது வந்து பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிள் கிடையாது இதுதான் பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிள் இப்போது இந்த மாதிரி வளைஞ்சிட்ருக்கிறது பார்த்திங்களா இது வந்து நல்லாவே இருக்காது ஸோ இது இம்பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிள் ஸோ பேட்டர்னு ஃபாலோ பண்ணால் தான் பர்ஃபெக்டான சர்க்கிள் வரும் ஸோ இப்போது நான் இந்த இடத்துல டுவெல் டபுள் க்ரோஷே போட்டு ஆரம்பித்தோம் இல்லையா அதே வந்து டென்னுக்கும் இப்போ டுவெல்வுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு காட்டுறேன் இப்போது இந்த ஸ்டிச் வந்து டுவெல் டபுள் க்ரோஷே இருக்கும் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா டுவெல் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் டுவெல் ஸ்டிச் இருக்கா இதில் வந்து டென் ஸ்டிச் இருக்கும் இதையும் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் ஸ்டிச் இருக்கா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எல்லாமே ஒரே பேட்டர்ன் தான் ஆனால் என்ன சைஸ் கொஞ்சம் வேரி ஆகும் இப்போது ரெண்டுத்துலேயும் நான் மூணு மூணு ரூபா தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்கள் ரெண்டுத்துலேயும் மூணு மூணு ரூபா கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு பார்த்தா லைட்டாக ஸ்லைட்டாக பின்னாடி இருக்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் இது வந்து ஒரு மூணு ரோக்கே இந்த மைன்யூ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் போது நீங்கள் ரோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்னு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் இதை ஓரமாக வச்சு காட்டுறேன் ஓரமாக வச்சு காட்டினா உங்களுக்கு கரெக்டாக கிளியராக எவ்வளோ வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றது தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் மில்லிமீட்டர் ஆச்சு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மைன்யூ டிஃப்ரென்ஸ் தான் உங்களுக்கு பின்னாடி கரெக்டாக சொல்லும் அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக எல்லாமே பேட்டர்ன் ஒன்று தான் நீங்கள் சென்ட்ரலில் போடுற சர்க்கிளை பொறுத்து தான் சைஸ் வந்து வேரி ஆகும் இந்த சர்க்கிள் பேட்டர்ன் இந்த சர்க்கிள் பேட்டர்னில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நான் நெக்ஸ்ட் போடுற டால் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போது நான் பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் பேட்டனை ஃபாலோ பண்ணாமல் என் இஷ்டத்துக்கு போட்டனால எவ்வளோ வளைவாக வருது பாருங்கள் பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிளுக்கும் இம்பர்ஃபெக்ட்க்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிளாக போடணுன்னா பேட்டனை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக ஃப்ரண்ட் லூப்னால் என்ன பேக் லூப்னால் என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது ஃப்ரண்ட் லூப்னால் நமக்கு முன்னாடி நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஃப்ரண்ட் லூப் நம்ம ஃப்ரண்டில் இருக்கனால ஃப்ரண்ட் லூப்புன்றோம் பேக்கில் இருக்கனால பேக் லூப்புன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டால் இந்த இடத்துல எது ஃப்ரண்ட் லூப் இந்த இடத்துலையும் நமக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஃப்ரண்ட் லூப் பின்னாடி ப்ராஜெக்ட் பின்னாடி இருக்கிறது பேக் லூப் ஸோ ப்ராஜெக்ட் எந்த டைரக்ஷனில் வச்சு பண்ணுறீங்களோ அதில் தான் ஃப்ரண்ட் லூப் அண்ட் பேக் லூப் பொறுத்து இருக்குது ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னைக்கு இந்த டபுள் க்ரோஷேக்கும் ஃப்ரண்ட் லூப் அண்ட் பேக் லூப்பையும் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இதை நீங்கள் க பர்ஃபெக்டாக கற்றுக்கிட்டாலே நான் நெக்ஸ்ட்டு போடுற டால் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கிளியராக புரியும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக கற்றுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் அடுத்து நம்ம சிரிப்போம் சந்திப்போம் இன்ஃபர்மேட்டிவ் சேனலில் போய் பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட சப்போர்ட் அந்த சேனலுக்கும் கொடுங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேம் நேச்சர்